Вайнштейн Компани и BBC Films представляют. Производство Yapple Films и BBC Natural History Unit. Названия, которые мы даем диким местам, говорят о них многое. Эта область Южной Африки называется Калахари, земля великой жажды. Но эта сухая земля когда-то была краем множества рек и озер, одной из крупнейших африканских низин. Со временем климат изменился и богатая плодородная земля превратилась в пустыню оранжевых песков. Тут есть жизнь, но скудная. Те, кто раньше считал этот край домом, были вынуждены адаптироваться под угрозой вымирания. Тут, в удаленной долине, окопалась небольшая группа уцелевших. И вопреки всем ожиданиям, эти существа хотят здесь остаться. Сурикаты. Это Кола. Ему три недели. И до этого времени он всю жизнь проводил в полной темноте. Это момент, когда он впервые увидит свою семью. И момент, когда он узнает, что даже маленькое существо может стоять во весь рост. Группу возглавляет его мать, но тут целая семья. Дядюшки и тетушки, братья и сестры, которые будут следить за ним, учить его и оберегать от опасностей. Рождение его пятерых братьев и сестер удвоило размер семьи. В большинстве пометов есть такой малыш, как Коло, тот, кто не похож на других.
кто смелее, любопытнее и независимее. Брат на год старше и на целый год умнее. Он кажется намного выше кола, но ростом он чуть больше 30 сантиметров. Кола должен усвоить, что он живет в мире гигантов. Африканский орел – первый враг сурикат. Его глаза прочесывают землю в поисках ничего не подозревающей добычи. С размахом крыльев более двух метров и острыми, как лезвие когтями, это самый сильный орел в Африке. Это самая жаркая и самая сухая часть Калахари. Даже если в эту сторону движутся дождевые облака, холмы отводят их в долину. Но природа одной рукой дает, а другой забирает. Эти же холмы создают поток воздуха, на котором парят орлы. Этот урок Кола должен усвоить. Не отходи от семьи. Будь осторожен. Опасности поджидают повсюду. Взросление будет тяжелейшим испытанием. Многие малыши не вырастают. У них нет шансов. Под бдительным присмотром кола разрешают поиграть. Даже возня с соседями – шанс чему-то научиться. Но нужно ли бежать от земляной белки? Или принять вызов? Его мать не такая игривая. За свою жизнь она родила более 70 щенков. В первые месяцы жизни треть из них стали жертвами хищников, 
болезни и голода. Если она сможет помочь им продержаться первые шесть месяцев, их шансы будут выше. Ей нужно, чтобы все ее слушались. Все. Сурикаты живут в сети подземных туннелей, которые углубляются в песок до 6 метров. Это защищает их от палящего зноя днем и жуткого холода по ночам. В этой куче кола лишь один из небольших зверьков, сумевших прожить еще один день под необъятным небом Африки. Сегодня первый по-настоящему жаркий день лета. Уже утром тут будет свыше 40 градусов в тени. Теперь шансы выжить зависят только от одного – от дождей. Но прежде чем придут летние дожди, Зверикам придется состязаться с соседями за скудные запасы пищи. Это значит, что мать Кола должна оставить его и других детенышей ради поисков добычи. Они слишком молоды и неопытны, чтобы войти в высокую траву. Брат Коло остается за старшего. Шестеро буйных маленьких детенышей и лишь одна пара глаз для присмотра. Как и все обитатели Калахари, львы должны искать пищу. Им нельзя игнорировать дичь, даже маленькую. Поскольку семья Кола невелика, его брату приходится сочетать две обязанности – няньки и добытчика. В основном сурикаты питаются насекомыми. Почти все жуки и личинки, которых он откапывает, достаются детенышам. Единственное, что должен делать Кола, не отходить от брата. Но это не в характере кола. Thank you. 
Атаки следуют одна за другой. Добыча такого размера станет настоящим подарком. Но без подсказки брата Кола даже не знает, можно ли это есть, не говоря о том, с какой стороны начать. Чем дальше любопытство уводит Кола от семьи, тем более уязвимым он становится. Если он потеряется, это конец. Калахари не то место, где можно оставаться одному. Когда Коло зовет на помощь, у его брата не остается выбора. Это огромный риск, но инстинкты приказывают ему вмешаться, даже если для этого придется оставить остальных беззащитными. Он должен уйти. Брат Коло спас его жизнь. Неосторожность Коло показывает, что он должен многому научиться, если хочет выжить. Мать и отец возвращаются с дневной охоты. Они находят малышей невредимыми, но могло быть совсем иначе. 
Кола сильно повезло. В Калахаре каждый закат – это новая победа тех, кому удалось его увидеть. Социальные ткачики возвращаются к свитому из соломы гнезду. Но они не единственные обитатели большого дерева. В это время года змеи просыпаются от спячки и устраивают в ветвях летнюю резиденцию. Родители готовятся к исполнению ежедневной обязанности, поискам пищи, которой очень мало. Они еще не знают о новой смертельно опасной соседке. Это королевская кобра, одна из самых опасных африканских змей. Брат Кола опять занят делом. Прибывает подкрепление.
Кобра — это 180 сантиметров колец из мышц. Ее яда достаточно, чтобы убить 10 человек. Одна команда. Плечом к плечу они кажутся сильнее, чем на самом деле. У сурикатов есть лишь доля секунды, чтобы отпрянуть от змеи. Будь внимателен, никогда не поворачивайся спиной. Как их родственники мангусты, сурикаты готовы драться с любой змеей, какой бы свирепой она ни была. Обычно змеи покидают район, где живет такая дружная семья. Но не эта змея. Она будет рядом. Смотреть. Ждать. Вдруг один из детенышей отобьется от группы. Хищник возле дома — это неприятно, но сурикатам к этому не привыкать. Змеи и сурикаты — давние враги. Убивать змей — один из важных навыков, которым Кола должен научиться. Как и всем детенышам, ему нужен хороший учитель, чтобы освоить это искусство предков. У некоторых малышей много учителей, и они выбирают любимого. После всего, что сделал для него брат, Коло не раздумывает. Сначала брат учит его важному навыку — находить добычу. Но сейчас так сухо, что ее почти нет. Умение быть надежным охранником и замечать опасность — другой важный урок. Со временем Кола придется освоить Искусство предупреждающих криков сурикатов. Но сейчас он слишком мал ростом, чтобы замечать опасность, и слишком молод, чтобы не отвлекаться от работы. Вместе братья заходят в высокую траву, но не идут дальше. Они знают, какие опасности там подстерегают. Тут можно увидеть лишь самых крупных животных. Другие, меньше и опаснее, остаются незамеченными. Все остальные бегло осматривают пространство вокруг. Но Кола не умеет лазать по деревьям и пройдет еще много месяцев, прежде чем он сможет также стоять на страже. Колу требуется время, 
но у этой маленькой семьи времени нет. Рождение Коло должно было совпасть с началом сезона дождей, который приносит обильную пищу. Но этим летом, когда собираются облака, солнце высушивает дождь раньше, чем он успевает упасть на землю. Жестокий мираж, оставляющий долину сухой. Насекомые, которыми питаются сурикаты, давно зарылись в землю. должен научиться, как обращаться с опасной добычей. Без этих навыков сурикат не сможет пережить такие тяжелые времена. Его брат показывает каждый шаг этого смертельно опасного танца. И, наконец, обезвреживает жертву. Эти секреты нужно знать, чтобы выжить в Калахаре. Брат хорошо его обучил. Температура продолжает повышаться, превращая поверхность долины в пекло. Жара лишает сил даже тех, кто должен оставаться на чеку. Иногда перед желанием присесть невозможно устоять. Что ж, по крайней мере, сон бережет силы. Сухость, жара, пыль. Смертельная хватка сурового лета выжимает воду из земли и ее обитателей.
Ни капли дождя за несколько месяцев. Жизнь в Калахаре теперь висит на волоске. Когда растительная жизнь вымирает и долину захватывают пески, пустыня становится красной. У сурикатов нет запасов жира, и маленькую семью скоро ждет истощение. Кто-то мог заметить, что они ослабли. У семьи не остается выбора. Они должны искать пищу в высокой траве. Для Коло высокая трава – это шепчущий лес, полный невидимых опасностей. Семья ушла. Но этот трепещущий язык улавливает воздух и идет по следу. Теперь они далеко от нор и расщелин, и семья подвергается наибольшему риску. Их слишком мало, чтобы кто-то мог постоянно стоять на страже. Эти скудные остатки пищи делают их территорию очень привлекательной для других семей сурикатов. Нарушители вторгаются на чужую территорию, чтобы расширить охотничьи угодья. Это может вылиться в драку. Семья даже может лишиться своего дома. Военный танец сработал. Напуганные нарушители уходят. Они возвращаются к своей пище. Все, кроме брата Колу. Он опять стоит на страже. Но он не может смотреть сразу во все стороны.
Cola. Его брат. Орел тоже должен добывать пищу для своих птенцов. Одним знакомым запахом, одной заботливой парой лап, одним отважным сердцем стало меньше. Для Кола это трагедия. Кола еще предстоит закончить обучение, но у него мало времени. Сейчас середина лета. Под лучами солнца поверхность пустыни нагревается до 70 градусов. Он копает, но тут уже нечего откапывать. А попрошайничество не дает результата. Даже мать Коло отказывает его мольбам. Ей приходится. Это разбивающее сердце реальность жизни в Калахаре. То, что пережил Коло за первые 12 недель жизни, может подорвать дух кого угодно. Даже ветер устал от пыли. Это должно было быть временем изобилия, а стало периодом голода. Маленькая семья страдает от истощения. Значит, дошло уже до этого. Ослабли даже самые сильные и свирепые. Те, кто забирает последние. Идет борьба за каждую каплю воды. Это одна из самых страшных засух, какие видела Калахари. 
Чтобы уничтожить хрупкий природный баланс, достаточно малейшего изменения климата. А нарушители продолжают провокации возле границы. Но у истощенной и поредевшей семьи Кола нет сил, чтобы драться. Холмами видны первые вспышки прекрасного спасения. Но неизвестно, пойдет ли дождь в их сторону. Ураганы в Калахари ужасны. В этом бурлящем грозовом фронте больше мощи, чем в сотне торнадо. Напряжение в воздухе заряжает всех, кто находится на земле. еще никогда не видел ничего подобного. Огромными каплями на Африку падает дождь.
когда дождь впитывается в песок, жизнь соглашается выйти из земли. Это первое знакомство Коло с летающими муравьями. Мягкие, как масло. Крылатый пир для сурикатов. Это изобилие недолго остается в тайне. Издалека прилетают стрижи, чтобы присоединиться к першеству. Птицы рассекают небо, поглощая добычу в прекрасном воздушном балете. Кола преображается. Набив живот, он быстро восстанавливает силы и воспревает духом. Теперь его усилия более сфокусированы. Он лучше определяет, где может добыть пищу сам. Но в Калахаре, где еда, там и конкуренция. Кола слишком молод, чтобы драться. Но энтузиазм бросает его вперед. Отец возглавляет атаку. Кола оказывается в окружении. Единственный способ спастись – бежать влево, а это значит прочь от дома. Мать ранена, но они отстояли свою территорию. Их стало на одного меньше. На колу. Бой вынудил его уйти в незнакомый мир за пределами долины. Даже его старший брат не заходил так далеко. Потерявшийся, одинокий и напуганный, он почти не имеет шансов выжить. И на этот раз нет брата, готового прийти на помощь. Его подводят даже основные инстинкты. 
Он считает, что под землей безопаснее. Но здесь это не всегда так. В разозленном медоеде нет ничего приятного. Приближается ночь. Сурикаты редко остаются на ночь на поверхности. Это слишком опасно и слишком холодно. Коло, пора отдохнуть. Но сегодня ночью его некому будет согреть. А дома, под старой акацией, мать устраивается на ночлег с тем, что осталось от ее семьи. Сначала она потеряла старшего сына, а теперь Коло. Становясь все меньше и слабее, семья оказалась на грани вымирания. Коло еще хуже. Это первая ночь, которую он проведет один. Сурикат не может выжить без семьи. Для Кола единственный шанс выжить – вернуться к группе. Кола придется вспомнить все, чему его учил брат. Его единственный шанс – это найти дорогу домой.
Наконец, Коло ловит запах, несущий добрую весть. Тут была его семья. Здесь они бились с захватчиками. Несколько недель назад Коло бы это не удалось. Но теперь он сильнее и достаточно ловок, чтобы найти хороший обзор. Там. Последнее препятствие на его пути. И большое. Было время, когда Кола мог запаниковать, но не сейчас.
Между ним и домом стоит целый прайд. И в ближайшее время львы не уйдут от добычи. Его семья. Лишь узкая полоска песка, но с тем же успехом их могла разделять вся пустыня. Он не может рисковать. Терпение и правильный выбор момента. Чтобы справиться, ему понадобится все. Сейчас ему простительно веселиться, как в детстве. Но Кола уже больше не малыш. Это приключение изменило его, и как раз вовремя. Судя по всему, у матери скоро появятся новые малыши. Однажды детство заканчивается. Кола уже почти взрослый. Это трудная победа для всей семьи. С появлением новых шестерых малышей начинается новое испытание. На этот раз в семье будет легче, но только если эти малыши переживут первые месяцы. Это будет важным этапом для Коло, его шансом помочь своей семье. Дождь возродил надежду в этой части Калахари. Пустыня восстанавливается. Трудности середины лета уже позади.
Теперь Кола может охранять, учить и защищать детенышей, как делал раньше его брат. Чем так интересна земляная белка? Он почти забыл. Кола первым чует неприятности. Нужен хороший обзор. Зов на помощь нельзя игнорировать. Кола мчится со всех ног, но отец прибегает первым. Все позади. Не так давно Кола был слабым звеном. Теперь он стал важным членом семьи. Тем, на кого можно положиться. Стать взрослым нелегко. Для всех. Но здесь, в Калахаре, в жаре и песках, это еще сложнее. Но Кола вырос. Он усвоил, что значит быть сурикатом. Теперь он достаточно взрослый, чтобы исполнять свой долг перед семьей, охранять, защищать и учить выживанию следующее поколение. Режиссер Джеймс Ханниборн. Продюсеры Джо Оппенхаймер и Тревор Ингман. Автор сценария Александр Маккл Смит. Композитор Сара Класс. Фильм озвучен в студии Кипарис по заказу Союз Видео.